హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విడిపి మన్యా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూపించబోతున్నాను మనం ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్ట్గా ఉండే ఐస్ క్రీమ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు విత్ మ్యాంగో ఫ్లేవర్ తోటి సో వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నేను దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ లీటర్ వరకు మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవి క్రీమ్ మిల్క్ అనమాట వితౌట్ క్రీమ్ ఉంటాయి క్రీమ్ మిల్క్ ఉంటాయి కదా నార్మల్గా ప్యాకెట్తో కొనుక్కునే వాళ్ళకి సో విత్ క్రీమ్ మిల్క్ వాడుతున్నాను నేను వితౌట్ క్రీమ్ మిల్క్ కూడా వాడుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే మనకి ఐస్ క్రీమ్ కాబట్టి మనకి క్రీమీ స్ట్రక్చర్ అనేది మంచిగా వస్తుంది అనమాట క్రీమ్ మిల్క్తో అయితే అందుకే నేను క్రీమ్ మిల్క్ వాడుతున్నాను అనమాట దానిలో నేను పావు కేజీ పంచదార వేసాను హాఫ్ లీటర్ మిల్క్కి పావు కేజీ షుగర్ వాడుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ టూ టేబుల్ స్పూన్ వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది సపరేట్గా ఇక్కడ ఒక పక్కన ఒక చిన్న గిన్నెలో యాడ్ చేసుకొని మనము మళ్ళీ కొద్దిగా దీనిలో కూడా కాచి చలార్చిన మిల్క్ అనేవి కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా నీట్గా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ లిక్విడ్ని మన మిల్క్లో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అందుకోసం ముందుగా ఇది పక్కన కలుపుకొని పక్క పెట్టుకోవాలి మిల్క్లో కూడా షుగర్ వేసిన దగ్గర నుంచి మనము వదిలేయకుండా ఒక టూ మినిట్స్కి అలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి మిల్క్ అనేవి ఎందుకంటే షుగర్ కూడా మనకి అడుగంటుతుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి సో అందుకని మందపాటి కడాయి ఉంటే అది పెట్టుకోండి మీకు బెటర్గా ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఇలా కలుపుకొని పక్కన ఉంచుకున్నాను చూసారుగా మనకి విత్ షుగర్తో కూడా మిల్క్ అనేవి చక్కగా ఇలా కాగిపోయినాయి సో ఇలా బాగా తెరలించుకోవాలి పాలు కాసి చల్లార్చినవైనా పర్వాలేదు ఇక్కడ లేదంటే డైరెక్ట్గా అప్పుడే మనం కాచుకోవడానికైనా కూడా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఏవైనా కూడా మనము ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు పాలు అనేవి మరిగించుకోవాలి బాగా విత్ షుగర్ తోటి షుగర్ అనేది పాలు పోసిన వెంటనే కూడా మనము యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు కాచి చల్లార్చినవైతే అదే ఒకవేళ పచ్చిపాలు అయితే కొద్దిగా మీరు కాగిన తర్వాత పాలు అనేవి ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి అదే కాచి చల్లార్చిన పాలు అయితే వెంటనే షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న దగ్గర నుండి మాత్రం మనము వదిలేయకుండా ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి అలా మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మరిగించుకున్న తర్వాత ముందుగా పక్కన ఉంచుకున్నాం కదా కార్న్ ఫ్లోర్ లిక్విడ్ అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి మాత్రం కంపల్సరీగా మనము తిప్పుకుంటూనే ఉండాలండి లేదంటే ఈజీగా అడుగంటేస్తుంది అలాగే మనకి ఉండలు కట్టేస్తుంది అనమాట ఆ లిక్విడ్లో సో అలా కట్టకుండా ఉండాలంటే మనకు ఆ క్రీమీ స్ట్రక్చర్ అట్లనే ఉండాలి అని అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి ఇలాగా ఎంతో టైం పట్టదు మనం ఆ మిక్చర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈజీగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది వెంటనే మనకి అలా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లోపే పడుతుంది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు మ్యాక్సిమం టెన్ మినిట్స్ లోపుగానే అయిపోతుంది ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని తిప్పుకుంటూ ఉన్నామంటే ఈజీగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి చూసారా సో ఇలా బబుల్స్ వచ్చే టైంలో మనం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని మనము రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు చల్లార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం అలా తిప్పుకుంటూ ఉండడం వల్ల మనకు అడుగంటలేదు ఎక్కడ కూడా ఉండలు కూడా కట్టలేదు చూసారా సో క్రీమీ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా నీట్గా మంచిగా వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని రూమ్ టెంపరేచర్ అనిద్దాము చూసారు కదా ఎలా వచ్చిందో చాలా నీట్గా క్రీమీ క్రీమీగా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తుంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే వచ్చే బెల్లైకన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడైతే కొత్తగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానో దాని నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీ ఫోన్కి వస్తుంది వీడియో చూడటం ఈజీ అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు మనము అది రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేలోపు ఇలా పెద్దదైతే ఒక మ్యాంగో తీసుకోండి చిన్నవైతే టూ మ్యాంగోస్ తీసుకొని పీల్ తీసుకొని శుభ్రంగా ఇలాగ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి పక్కన అలాగే ఇప్పుడు ఇది రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసింది కదా దీన్ని మనము మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి చూసారు కదా ఎలా ఉందో నీట్గా వచ్చేసింది అంతా కూడాను హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ చూసారా ఎంత క్రీమ్ అనేది వచ్చిందో బట్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా లిక్విడ్ లిక్విడ్గా ఉంచుకోకూడదు టేస్ట్ అనేది తెలీదు చక్క నీట్గా ఇలాగ పాలు మరిగించుకున్నామంటే క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వచ్చి నీట్గా ఉంటుంది ఐస్ క్రీమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు దానిలోకి నేను ఒక పావు కప్పు వరకు ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేని వాళ్ళు పాల మీద మేగడు ఉంటుంది కదా అలాంటి
ఏదైనా ఇంట్లో ఉంటుంది కదా మనకి ప్లాస్టిక్ ది బాక్స్ లాగా సో ఆ బాక్స్ లోకి మనం ఇలాగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని నీట్ గా ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ వరకు నార్మల్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకోండి డీ ఫ్రిడ్జ్ లో కాదండి నార్మల్ ఫ్రీజర్ లోనే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ వరకు పెట్టుకోవాలి లిట్ క్లోజ్ చేసుకొని అలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మనకి ఇలా ఉంటుంది చూసారు కదా ఎలా వచ్చిందో మనకి బాగా దగ్గర పడిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మరొకసారి మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకొని ఇంకొకసారి ఒక త్రీ మినిట్స్ వరకు హై స్పీడ్లో అలాగే టూ మినిట్స్ వరకు లో స్పీడ్లో కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి మెత్తగా మళ్ళీ మంచిగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా చూసారు కదా ఎలా వచ్చిందో చాలా నీట్గా మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఐస్ క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను నార్మల్గా అయితే డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం దీనికి పిల్లలకు కానీ మనం చూడటానికి కానీ కొద్దిగా డెకరేషన్గా కనిపించాలన్నా కొంచెం ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా తినాలి అనుకుంటే నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక టూ చిన్న స్మాల్ ఓరియో బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా ఫోర్ బిస్కెట్స్ వచ్చే ప్యాకెట్స్ రెండు తీసుకున్నాను అలాగే టెన్ రూపీస్వి డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్లు రెండు తీసుకుని ఇవి ఇలాగా పై పైన ఇలా కొద్ది కచ్చాపచ్చాగా ముక్కలు అయ్యేలాగా బ్రేక్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా బ్రేక్ చేసుకొని నేను మొత్తం అంతా ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఓరియో బిస్కెట్స్ అండ్ అలాగే డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ ఇది ఆప్షనల్ అండి కంపల్సరీ అని ఏం కాదు నార్మల్ ప్లెయిన్గా కూడా తీసుకోవచ్చు అప్పటికే మనకి మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే బట్ ఏంటంటే పిల్లలు కొంచెం ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఎక్కువగా చూపిస్తారు తినడానికి ఇవి అక్కడక్కడ ఐస్ క్రీమ్ లోపల తగులుతుంటే మనకు కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది తినడానికి సో అందుకోసమని నేను ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండినా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నట్స్ కానివ్వండి అట్లాంటివి ఏమైనా ఉండినా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడటానికి కూడా మనకి చాలా కలర్ఫుల్గా బాగుంటుంది అనమాట మనం బయట ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్స్లో ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్లో వెళ్తే ఎలా అయితే ఉంటుందో మనకి పూర్తిగా రెడీ అయిపోయి తినేటప్పుడు మీకు మధ్య మధ్యలో ఈ ఐస్ క్రీమ్ బిస్కెట్స్ పలుకులు అలా తగులుతూ చూడటానికి కలర్ఫుల్గా డెకరేటివ్గా చాలా బాగుంటుంది మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారనుకున్నప్పుడు కూడా మనమే ఇలా ఐస్ క్రీమ్ అనేది తయారు చేసి పెట్టినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇలా కలుపుకొని మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ బాక్స్ ఒకటి యూస్ చేశాం కదా మళ్ళీ దానిలోకే ఈ ఐస్ క్రీమ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత మనము మ్యాక్సిమమ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు ఉండాలండి అది డే టైం అయితే ఒకవేళ నైట్ టైం అయితే మనకి ఓవర్ నైట్ అంతా వదిలేసాము అని అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది డీ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఈసారి నార్మల్ ఫ్రీజర్లో కాదు డీ ఫ్రిడ్జర్లో పెట్టుకోవాలి టు టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కంపల్సరీగా అయితే ఉండి తీరాల్సిందేను లేదంటే ఓవర్ నైట్ వరకు వదిలేసేయండి నైట్ టైం పెట్టేశారంటే మార్నింగ్కి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఇలా అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి దీనికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నార్మల్గా లిడ్ లిడ్ క్లోజ్ చేయకుండా ఏం చేయాలంటే సిల్వర్ ఫాయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి దీనిపైన సిల్వర్ ఫాయిల్ తోటి ఇలా కవర్ చేయాలి పూర్తిగా ఎయిర్ అనేది మనకి ఎలాగూ లోపలికి వెళ్ళకుండా మొత్తం నీట్గా కవర్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ సిల్వర్ ఫాయిల్ లేదు అనుకునేలాగా అయితే మనకి బయట కవర్స్ వస్తాయి కదా ఏదైనా వెజిటేబుల్స్కి కానీ అట్లాంటి వాటికి నార్మల్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కవర్తోనైనా సరే మీరు ఇలా పూర్తిగా కవర్ చేసేసేయాలి ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళకుండా అలా కవర్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఒక ఓవర్ నైట్ మొత్తం వదిలేస్తాను అనమాట ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ డే మనకి మార్నింగ్కి ఇలా ఉంటుంది చూసారా పర్ఫెక్ట్గా మనకి మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది నా దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్ అనేది లేదు సో అందుకని నేను ఇది యూస్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా మనం తీసేటప్పుడే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మన ఐస్ క్రీమ్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంట్లో మీ పిల్లలకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి పెట్టి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉందని అయితే తప్పకుండా చెప్తారు మీకు మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది మాత్రమే నాకు కామెంట్ చేయండి ఇప్పుడు మ్యాంగో అనేది మనకి సీజనల్ ఫ్రూట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి మ్యాంగోస్ సో కంపల్సరీగా ఒకసారి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి రెగ్యులర్గా మనము జ్యూస్ లానో లేదంటే కట్ చేసి పీసెస్ లాగానో ఇస్తూనే ఉంటాము అలా కాకుండా ఇలా ఒకసారి 
ఐస్ క్రీమ్ ట్రై చేసి చూడండి తప్పకుండా వస్తుంది మీకు కూడా ఎందుకంటే దీనిలో మనకి ఎక్కువగా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం లేవు అన్నీ మనకి రెగ్యులర్గా ఇంట్లో దొరికేవే సో ఇది చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఐస్ క్రీమ్ అనేది మనం బయట నుంచి కొనుక్కోకుండానే ఇంట్లో ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను దీనిపైన డెకరేటివ్ కోసం కొంచెం ఇందాక చాక్లెట్ని నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట ఆ పొడిని ఆ పౌడర్ అనేది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ టేస్టీ టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మరొక వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు విడిపి మనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్